。师傅，我手上的印记到底是什么呀？有了这个印记，你就有可能成为传奇呢。传奇？有那么一群人，他们就像山间的雾气，看不见，摸不着。这算什么传奇？当你需要帮助的时候，他们又无处不在。听得我云山雾罩的，你直接告诉我怎么样才能成为传奇吧？守护，守护，守护同伴，守护亲人，守护正义，这是他们的座右铭。他们是谁？破阵，扰龙，山鬼瑶，易痕溪，展池。他们都曾为了这份守护而前赴后继，不避险，不畏死。你说了这么多名字，我一个都没记住。你只要记住他们共同的名字就行了。什么名字？霞兰。又输了！你再这样，小心被人看见。哎呦，瞧瞧你，这一晚上又跑哪儿去疯了？怎么弄得这么脏啊？转眼又一年，明天就是立夏，雨水又该多起来了。奶奶，丑妹，今天是奶奶的生日，奶奶晚上给你做好吃的，好不好？
，老村长，出大事儿了！皇上，咱燕伯父西边所有家畜一夜之间全被偷了啊！这附西的人全都急疯了,了，真的假的？怎么会？什么人干的？皇上，老村长，会不会是那帮山贼干的？不能够，说好了的，咱们按时交粮，他们秋毫无犯。<笑>那山贼也是人，也得讲诚信，不是？嘿，老村长高见。听说那牲口圈全都关得好好的，没有半点人进去过的痕迹。我也听说了，别说是人了，就连牲口的脚印都没有，邪乎着呢。难不成是见鬼了？我知道，我知道，肯定是丑妹。我今早看见她从山上下来了。这孩子不许背后嚼舌头，不就是个野丫头吗？能有那本事？咋不能啊？自从老太婆把他捡来咱燕伯父，他他他他见谁都阴这个脸。就是，谁家孩子看人是那眼神啊？孩子，狼还差不多。他是怪物，呃、可吓人了。我家二娃一见他就哭，那有啥呀？我一提“丑妹”俩字儿，我家三宝都吓得不敢哭了。老村长高见，快看快看，丑八怪来了。你干嘛？今天是奶奶的生日啊！哎，你干嘛你？买蒸饺。买蒸饺你也不能上来就拿呀！你看你这脏手。我有钱。有钱你也不能抢啊！来，怕我？哎哎哎呀！哎呀我这这这这哎！哎呀！有病吧你？你看我这一地。陪你。哎，你们大家看看啊，啥呀这是？妈就撒大嘴，你玩我呢？滚！你们看，我我招谁惹谁了？这买卖全让他给毁了、哎。算了，跟一个野孩子较什么劲？咱们还是去富西边看看、嗯。老村长高见。你干什么？你也会？啊？什么事了？哎呀，你们他，对对对，你家的怪物，丑妹出什么事了？他才不敢说呢，他偷了大家的牲口，可不敢乱说。丑妹绝对不会做出这样的事。你拉倒吧你，我们在后山是亲眼所见，他把牲口全都给宰了吃了，还还得陪我蒸饺。你你这回可得给大家伙一个交代呀、啊！哎，村村长高见，哎，告诉你啊。要么赔钱，要
，要么，大家伙，有啥办啥。对对，还有孙志，对，给我们。哎，你干什么？我要了，过来拿过来，给我，给我，快别怕，给我，我赔，我赔给你们。这是我家祖传的，你们拿去当了，还有富裕呢。看啥？哎，这次就当买个教训吧。以后你把这孩子看紧点哎呀，散了散了，都走吧。往哪儿走？哎，谁呀？老村长的说话呢？别插嘴。这是什么什么粗人？什么风把您给吹来了呀？不许乱说乱动，谁也不许动。夏天的凉，我们可能提前交来的。昨天，我五个兄弟死在了你们烟波坟头的山上。什么？杀人？杀人？杀人？谁干的？站出来！不，不可能，这这后山啥都没有，平时除了几个孩子会去玩，谁上那儿去？说对了。尸体旁边确实有个光脚的小脚印儿。来人，把所有孩子都带过来吧。这，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，这这，胡说！他只是个孩子。哎，你们要干什么？臭背！臭背！你们放开他！臭背！哎，脚印是你的。到底怎么回事？跟我说说。嗯，这<笑>是你的宝贝，还给我。好啊，呀，哎呀，咱们继续刚才的话题。昨天到底是怎么回事？哎呀。<笑>你宝贝还挺多、啊，别碰它。我碰了，你能怎样呢？再狠，下一个就是这个老太婆。臭妹，别管我，快跑！我让你动手了吗？您不是说下一个就……大哥，又怎么了？怪我！怪我！大哥，怪我！怪我！该死！你们该死！
Ja.下了，雨水也该多起来了今天，看是奶奶的生日。后山的五个山贼，是你杀的吗？那些家畜，是你杀的吗？这树林的气场有问题，会不会是上面要找的人？去燕波腹。已经离开燕波腹很远了。哎，我可是好心啊！我是见你无家可归，这才带你一起走的。哎，你又去哪儿啊？丑妹，没错，就是这个怪物干的。瞅不瞅？瞅不瞅？这树，这树，那都是拿鲜血和生命铸就的。可得给我们做主啊！不得放过他，一定要给我们做主！太惨了。<笑>这个叫丑妹的，是什么时候来燕波富的？呃，大约一年前吧，是被一个老婆子捡来的。那他现在在什么地方？哎呀，死了！人家说的是丑妹，走了，被一个光头小子带走了。哎，哎没错，今儿一早往南去了。嗯，哎。
。哎，怎么走了？大家放心，这件事，霞兰绝对不会置之不理。我们一定会给大家一个交代。请各位安心回家等我们的消息。发生什么事了？喂，我觉得这里不大干净，要不咱们还是……你慢点儿烟波妇那些牲畜一样，有人。哎，还是我去吧。就你这表情，活儿也得被你吓死。<咳>有人吗？没人。没人还说话。嘿<咳>。霞兰叶。哎呀，你们是霞兰？救霞兰，救我们！救霞兰，救我们呀！霞兰是什么东西？你不是霞兰？哪儿啊？他是想考考你。啊，霞兰就是守护世间的英雄啊！回答正确，可牛了！你还是跟我们说说，这里到底发生了什么事吧。哎，我们这历来香。闹铃了！铃？铃是什么东西？他，他不知道铃？怎么会？铃是维护世界的怪物。呃，他又想考你了。嗯，你接着说。哎呦，那个铃啊，附体在一个屠户的身上，之后被铃附体后就被抓回来了。一天到晚没个消停啊！不管是谁想逃出历来香，他都会把人抓回来给杀了。杀完人。家里继续磨刀，现如今，乡亲们都不敢出门了。他要杀你们，大可以直接动手啊，干嘛在家磨刀呢？恐惧，恐惧，啊、对，恐惧。他这么做，是想让你们感到恐惧。可灵之所以附体人，只是为了复制繁衍，怎么会生出这种执念呢？为什么？那谁知道啊？无论如何，你们是霞兰，求求你们救救我们，救救历来香啊！呃，这个嘛，我们这次出来也是有任务在身。没问题啊啊！真的？等一下，我还没答应。哎哎，起码你给我商量一下呀、啊！霞兰来了就好了，霞兰来了就好了。哎呀！多一事不如少一事，少一事不如没有事，哪有你这种没事找事儿的呀？你看啊，这事儿呢，不管怎么着也是你赢下的，对不对？而且你本领高强，我也是亲眼得见，所以，嗯，待会儿你杀。刘深，这里不对劲！哎，小心！啊！你
些山贼是你杀的，是他像你这样心善的人可不多了。婆婆，你可别这么说，人心本善，哪有天生的坏人啊？<笑>说得好，说得好，人心本善。<笑>啊、是你啊！啊！乡亲们，不除掉灵，咱们就没有安宁。要团结起来，拿起武器，消灭灵！我历来向你们太平，消灭灵！消灭灵！消灭灵！消灭灵！消灭灵！人不后虎山没有退路，他跑不了了。哎呀！
tomber你知道霞兰吗？这叫霞兰印。要是谁的左手有着这样的印记，就有机会成为霞兰。虽然我不是霞兰，但我知道，霞兰之名意味着守护，守护同伴。不信你，守护正义，守护苍生。你曾问我什么是善，其实守护便是行善。那屠夫虽说不是瞎了，但他也有想要守护的东西。他一心想守护村子。但一来被灵附体太久，获救无望；二来，虽说身不由己，但作为傀儡，却杀了那么多本想守护的人，应该也失去了求生的欲望吧？我以为他要杀我，所以我才杀他。说了半天，连我都被我自己感动了。你就回我这么一句？哎，跟你说啥都是白搭这是啦，这玩意儿是我师傅留给我对付灵的宝贝，你弄不开的。实话跟你说吧，我接下来要走的路，荆棘密布。我需要一个本领高强的人，帮我填坑铺路。你要帮我寻找一个霞兰，一个叫做展池的霞兰。我不要
？怎么会？难道是他怎么不跑了？要不，你来点火。等等，看着。记住吧，少年，用元气毁灭一个东西很简单，但要想用它去守护你想守护的东西，就不是那么容易的事了。如果你想像我一样，就要学会控制你的。我不想像你一样。你以为你弄得火越大就越厉害吗？错了，我告诉你，什么叫厉害？看到火了吗？没有吧？不点火一样能办成事。这就叫厉害！哼，这是我的独门秘术，比普通的火厉害百倍，无坚不摧。有，你有没有听我说话？骨头渣子都没给我留。你要不嫌累，你就继续跑，反正你跑不掉。还能叫秘书吗？想学吗？我不教。<笑>嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，啊！别光顾着。
着玩了，你也帮忙找啊！哎，只要你能找到展翅，我就放你走。哎，怎么又跑了？放给我，放给我！怎怎么回事啊？这这这这这是魔术吗？红头发，红头发，红头发，哪儿来那么多红头发？你干嘛？啊！霞烂印。哎，怎么跟我的颜色不太一样呢？你们是什么人？呃，我们就是过路的，顺手救了你而已。那就多谢了，告辞。哎哎，别别走啊！哎，你是霞兰吧？是。你看，我也有霞兰印。哼，我叫莫名。你认不认识一个霞兰叫展池的？展池。你找他干什么？听说他是很厉害的火属性霞兰，所以想跟他学霞兰术。虽然我现在还不是，但我相信，有了这个，我以后一定会成为霞兰，或者有可能成为霞兰的吧。那他，他叫丑妹，是我的朋友。朋友。丑妹。<笑>这样吧，不如我带你们去找我的老师。真的？也许他会知道展池的下落。那太好了，这地儿可够荒的。哼！哇，这就是结界。请随我来。你看这里一片荒凉，一旦咱们到了另一边，你会发现更加荒凉。不过没关系啊，无论在什么地方，只要有霞兰驻守，那就是鸟语花香。就好比心中正义长存，霞兰便无处不在。这就是我们的老师，两仪霞兰昆卢。姑老师了，咱们什么时候出发去找展池？<笑>我稍微安排一下，然后咱们就出发。楚妹，不要紧，我只是觉得他体内的元气有些特别，似乎不只是一种元气啊。什么意思啊？元气分五行：木、火、土、金、水。每个霞兰都有，且只有一种元气属性，但他却不是，而且他连霞兰印都没有。<笑>你这小朋友天赋惊人，不如让我带他回九宫岭，由统领亲自调教，如何？呃，实在抱歉，丑妹看样子不太想去，她还是跟着我比较好。哎，也好，你先带他们去休息吧。请。嗯。空老师，潘金霞兰碧婷逃走了。他的事先放一放。现在，我们有更重要的事去做。是我，该出发了。
，你的朋友已经在外面等着了。你瞧，那不是吗？带走，你们去探探那小子的底细。我总觉得他会是个隐患。虽然不小，但事贵从权。除掉吧。是是。怕你嘴硬！喂，你们到底要干什么？你为什么要找叛境霞兰展池？展池？叛境霞兰？说，是不是他的通道？臭妹子！<笑>你倒是有情有义，他已经被昆武老师带走了。干嘛要带走他？你要不要把他怎么样？放开我！听说你的元气是火属性，你可以试试自救。这小子嘴硬，别浪费时间，送他上路。哼，不会有人来救你的。哎嗯怎么可能？快找个东西把锁链砸开！啊、你这是要？昆武老师说，这丫头的元气有古怪。先下手为强。没追上来，咱们……哎，碧婷跑了，哼，统领要找的人也跑了，这就是你们带给我的好消息。请，请您恕罪。好吧，看来。还是得我敖敏大人亲自出马才行
生物。居然醒了！哎，别别别，我不碰你，就是看看你的伤。乖乖，这么重的伤，你睡一觉就好了。分头做，是是。他们追上来了，我们走。歇会儿，不行了，还是年轻人体力好，他们要是再追上来，就由你负责把他们引开吧。怕什么？到时候我再把你拽回来不就得了？慢走慢走。嗯。有什么事儿？走，过去看看。孩子。你怎么了？哎呀，咋整成这副模样？姑娘别怕，到底出什么事了？公子在上，奴家遭人蒙骗，先被卖入青楼，是我抵死不从，竟竟被他们，被怎么啦？别问那么多，哼！畜生，狗智不如。姑娘，别嫌少，拿着，想办法回家吧。哎，诸位，我有一言，这少年公子尚有悲悯之心。我等百姓又当如何呀？啊、老丈过誉，老丈过誉了。我这儿也有点，给自己买件像样的衣服。来，姑娘，找个客栈好好休息。是啊，我们也帮不了你什么。来，给，必须少啊！哎，这是我的，来，来，我这儿也有，我的先少啊。这是我的，谢谢，谢谢各位，够了，怎么够了。小女子怎么敢当？路见不平自当相助，借贷钱就当找零了吧。哎，有零钱，不用谢。下作去骗人钱吧，骗你个锤子！行了，都别嚎了。老师，这到底是怎么回事？啊！求他，让我找到那个王八蛋，我打折他的腿。倒霉，就算是白哭了一回。看倒霉，我已经盯他们很久了。我明白了。原来他俩才是骗子，赶紧跪下，磕头认错。没问题，我现在我去教训教训他们。
家怎么样了？大爷，大爷，我们再也不敢了。大爷，我们再也不敢了。呃，这丫头，什么来路啊？怪不得你把傅灵锁挂在脖子上了。这个小怪物，估计不好调教。哎，包子啦，热乎的包子，刚出锅的肉包子。哎，走开，走开，别当我做生意啊！你整个夏天的包子我包圆了，就一样，把他们给我喂饱了。你要是敢骗我，嗯，哎呦，呃，这哎没问题，去吧，去吃吧，哎，拿着吧，拿着吧。谢谢大叔，小哥哥。嗯、呃，来来来，算了算了算了。你说霞兰在抓你们？你给分析分析，到底是为了什么呀？哎，为什么抓你我知道，但为什么抓他我就不知道了。你那为什么抓我？哪里？哎，先回答问题。算你狠！哎，他们抓的不光是你，而是所有跟他们霞兰印不一样的人。哎。怎么跟我的颜色不太一样呢？原来你也知道这个事儿。哎，为什么霞兰印会有两种颜色？嗯，这件事我知道的也不是很详细。我只知道，霞兰的驻地九宫岭曾发生过一场恐怖的大战，很多曾经的霞兰在大战中败走逃亡。那之后，世间的霞兰便都是拥有。紫色霞兰印的人了，他们是把我认成曾经的霞兰了。少废话，把肉拿来。这么重要的事情，你让我去找展池的时候怎么不说、啊？我为什么让你找展池？因为他是非常厉害的火属性霞兰，我要找他学霞兰术啊。对呀。让你找展池学霞兰术，又不是让你去九宫岭参加霞兰选拔。我跟你说，霞兰的历史有个鸟用啊！老板，再来二斤牛肉是你，身受重伤，元气耗尽，今天就是你的死期。难道真的就到此为止了吗？不会的。怎么是他？杀了他们！好久不见了，碧婷。千军。哎，你怎么了
，扎的还挺深。丫头，忍着点儿。哎，这根羽毛。夏兰，夏兰，她就是丑妹，就是她。走了，哼，带走。妈，嗯，自己人？你是谁？你们连本夏兰都不认识，一帮废物！告诉你们，我，你干嘛？奥米大人，是假的。哎，跑啊！既然如此，就别怪我们不客气了。穆明，你们俩站过来。我倒要看看，你还能耍出什么花样。那你看好了，我跑！你是在搞笑的吗？你呀！这是水卡留影术，雕虫小技。你醒了，千军，你还活着？你现在很虚弱，先补充点你有见过其他同伴吗？自从离开九宫里，我一直是一个人。现在裴祖的动作越来越快，手段越来越狠，咱们得尽快找到其他人，否则……你怎么了？我今天看到了那个孩子。什么孩子？你是说……他还活着？他要是还活着，展翅！不会的，展翅他一定不会有事的。什么人？朋友本就所剩无几，碧婷，你还是先看清楚再动手吧。山鬼瑶。没准还会回来呢，快走！哎，老师，昨天逃跑时你耍的那个戏法，哎，是霞兰术吧？干嘛？你明明跟我一样不是霞兰，怎么会霞兰术啊？哎，终究是瞒不住的。哇，你该不会是一个身负秘术、隐藏身份的霞兰吧？我却曾参加过九宫岭的霞兰选拔，真的，可惜被淘汰了。啊，没通过选拔的人，原本是要被送到退役林中的退役亭，抹去所有有关九宫岭的记忆的。但我却因为贪吃他们那的包子，你不知道那味儿有多勾人呐。结果就是我临时拉肚子上厕所，所以被落下了。哎，纵使我现在还勉强记得一点点的霞兰术。但这依然无法使我从落雪的悲伤中自拔，这悲伤的感觉怕是永远都……一会儿想吃什么？鸡腿。我还没说完呢。到了
，望红阁，这什么地方？这是我心中的一方净土，是一个明净的地方，一个纯粹的地方，一个没有勾心斗角可以直来直去的地方。快点回来啊！喂，门长，快点回来！来，快点干啊！滚！你吐我身上了，说什么呢你啊？干嘛？怎么了？老师，这不像是净土啊！肤浅，别看他们凶神恶煞，其实只是些心地纯良的孩子。只要我们巧妙地融入其中，他们就不会注意我们的。狂乱出卖了。跟着我的节奏，各位兄弟听好了，我们就是面如冠玉，颜如英，花枝招展，闯江湖的逍遥洒漂亮。啊，九阳，九阳，九阳，哎，金鹤，什么九阳？这明明就是随便想出来的名字嘛！干了，干了，干了！咱们报字号是规矩，他们说九阳是礼数，这就是望红阁。嗨。三位怎么称呼？逍遥，三漂亮，大漂亮，二漂亮，老漂亮。那三位来望红阁是消费呀、啊，是消费呀、啊，还是消费呀、啊？实不相瞒，我们想来这打工。哼，跟我来吧。想找活儿？这是大漂亮，他是二漂亮。<笑>老漂亮，您过过眼？会弹曲吗？那还用说，童子功呢？来一段。我哪会这玩意儿啊？别紧张，跟着我的节奏。三、二、一，走起！咋整？换招！都给我把胡子摘了！走！各位兄弟，听好了。我们就是大肆挥霍还不够，挥金如土又三年的江湖三富贵。九阳，九阳，九阳，九阳，九阳，九阳，等等，大富贵，二富贵，老富贵。哎，摘了胡子照样认识你们。哇哦，年轻人你好眼力啊！你们又来干嘛？消费。啊？这又是什么路子？能让咱们留在这个路子？别着，五百钱，没带那么多。这样，给你们打八折。没带那么足，打五折有没有？实话同你讲哦，我们是分文皆武，吃霸王餐的。对呀、啊，扣人吧。<笑>除非让我们留下来打工还债，你们别无他途。哎呀！还是算了，此地不留爷，自由。他去干嘛？我同你讲哦，今天你们要是没个说法，我就不走了。是你先吃霸王餐的？哎呦，我头疼，我胸闷，我喘不上气、啊。哎呀，行了，让他去柴房养伤，他们俩留下来打杂，直到把债还清。知道了。带他们出去等我。你俩跟我来。呃，甭管我，柴房就在后院，我自己去就行。您忙您的。听好了，我叫花红，你们叫我红娘就行。咱望红阁别的没有，就是牛人多，尤其这天字号里住的都是你们惹不起的主，包括我。这儿的规矩就一条，不能打架。是，红娘。行了，夹着尾巴干活去吧。你去后厨，你去收盘子。谢谢红娘。嘴巴倒是够甜的。好歹是留下了。我看这地方忒乱，你要是遇到什么麻烦，就喊我吧。嗯，还我。新来的。不懂规矩，我告诉你，不
望红阁所有的剩菜剩饭都是我小雅承包的。喂，站住！完了！我宣布，我要跟你决斗！咦，买小雅的，举手！哎，买这个，这个，这个，这个，这个，这个。臭美、呃！买丑妹的，举手！好，决斗开始！
怎么样？有什么收获？现在开始，此城许进不许出。是是。昆吾跟我进城抓人，记住，低调一些。是。他们要找的好像不是咱们。怎么讲？他们进城了。进城。还有昆吾。昆吾。怎么忽然提起他？碧婷的意思是，昆吾跟他们在一起。昆吾做的叛境霞兰，他并没有背叛我们，只是他已经不是他了。我不明白。大战后，我见过他一次，他的霞兰印已经变成了紫色。什么？能把昆吾变成这样，也只有那个人了。裴佐，他现在是九宫岭的统领，只有他会这么做。走吧，去看看能否从他们那儿得到什么线索。记住，敌方势大，千万保护好自己，不到万不得已，别跟他们硬碰。呃，还是劳动得来的粮食吃的最踏实。对，我负责劳动，你负责吃，你还能不踏实？哎，要不是我给你付灵锁，你能有成为这个帮手吗？没有他，你又怎么能打跑那只灵呢？归根结底还不是因为我。我错了。哎，不过老师，我想请教一个问题。先说一百遍，老师永远是对的。一百遍，老师永远是对的。哎哎，哎，老师，世界上为什么会有灵呢？这个问题问得好。说起灵。就要从万灵之王穷奇说起。穷奇，万灵之王，自从上古霞兰将他封印在了无极之渊之后，他便一直沉睡着。老干的说。灵就是穷奇遗留在世间的灵力形成的，他们会感受到人类的欲念，然后对人进行附体，此时人就变成了傀儡。等他们从傀儡体内再出来的时候，傀儡就变成了灵。灵就是以这种方式进行分裂繁衍的。哎呦我的妈呀！长得透彻吗？透透透透透透彻。之前那个死耗子就是因为懒，又碰巧被灵感受到他的贪念，所以才被附体的，明白了吗？明白。明白就好。<笑>怎么回事？咱们暴露了。望红阁规矩，无论是谁。
进来的先报字号。字号，报出来吓死他们！我们是霞兰。霞兰。他妹，有！我说我这俩眼皮轮着跳呢，原来是霞兰大人们大驾光临了。霞兰，霞兰，霞兰，霞兰。霞兰大人，你找他们干什么呀？快，千万别停下！老师，咱们为什么要蒙着脸、啊？废话，当然是防止身份暴露了。撒怪人，这样算不算暴露啊？几位跑了这么久，也该歇歇了。老师，怎么办、啊？哎，没办法了，我先走，你们殿后。嗯，喂，有你这样为人师表的吗？怎么啦？老师有难，你做学生的不该请示相救吗？好，我非常后悔做你的学生。等这波危机。啊、你们谁都走不了，可这回连我自己都走不了了。<笑>是那个孩子。奇怪，为何他们会抓他？那两个体内有水属性和火属性元气的人又是谁？从没见过。我估计裴佐那边很可能出了变故。咱们怎么办？谨记行事，不能让他们把这个女娃娃带走。现在怎么办？我到底是正派下来，这么大的兵墙，我还真弄不出来啊。别发感慨了，现在怎么办？你倒是给个章程啊！嘿，亏了有这兵墙，那我就借花献佛了。招了，那我就不客气了。这实力，这就是霞兰真正的实力吗？山鬼妖，山鬼妖，哼，我当是谁呢？怎么，就你一个人吗？你那些所谓的同伴呢？别动。毛下来，上次就是他伤的你。好啊，上次被你们侥幸逃掉，这回正好一起收拾。你真是山鬼妖！大家别受影响，咱们继续啊，继续。嗯，别办正事。就你们这点本事，连离
灵都瞧不上眼，还想跟我敖敏大人斗？千军，你和碧婷带他们离开，剩下的交给我。你千万小心，你们跟我来。他们是好人，跟他们走。文武，截住他们！山鬼妖，今天我就好好陪你玩玩。子盾，鬼尘尽香。谢霆，召唤海东青。没抓到人，咱们得想办法离开这儿。小丫姐，这次多亏了你！妈呀，我居然敢跟霞兰对着干，干得漂亮！谢谢啊。哎，不过你为什么要救我们？你明知道他们是霞兰啊！管他是什么，既然你们现在说万红阁的人，那就是我的手下。我做老大的，总不能被你们见死不救吧？而且丑妹说了，夏兰是坏人，我相信她。看我干嘛？赶紧看看那个夏兰走了没有啊？他走了。嘿嘿，看来这老天爷还是站在好人这边的。走，赶紧出城。不行，他们这帮夏兰明明有很多人。可刚才来抓我们的只有两个领头的，他们的手下呢？你是说，这城我们应该是出不去了？出得去。这就是你的绝招，鬼神金像。有个问题，我要请教你。九宫岭一战，你明明受了重伤。你们为什么要抓那个孩子？你问我就说，你算老几？啊啊、要是你的同伙们都是跟你一样的实力。我对我们的事业，倒是又能提升几分信心呢。放了他，好吧。我的问题由你来回答也是一样的。所有火属性霞兰，站到梨挂上。是。是挂阵。冬青，没想到吧，山鬼瑶，你的元气属金
，我的元气属火，现而今，又站在同样属火的离卦上，凭你是什么太极下来？今天，我就要来个以火克金。我有急事要办，下次再找你要答案吧。无定封禁。坤、啊、武大人，你看又怎么了？嗯、啊？怎么回事？出什么事了？这是什么招数啊？这么叫的，真不知道你的老师是怎么教的。快进来，别让老板看见了，不然他又得捞到个门牙。跟我来。嗯，这什么地方？柴房，我知道是柴房。你把我们带到这里干什么？空的。<笑>这地道是老板平时用私货时用的，钥匙和还要什么石啊？直接撬开不就得了吗？还有地图呢。地图。这地道比迷宫还要复杂，老板自己都得拿着地图才敢下去呢。我记得他是这么说的：“能让主人迷路的地道，才是真正安全的地道。”对他就是这么说的。呃，你们在搞什么鬼？嗯、怎么搞的？山鬼窑的，山鬼窑的！空、嗯、武大人，你看。啊，后面大人，你们说的是真的？嗯，照你们说的，霞兰真是坏人。嗯，他要不老实，咱就先动手。好，就信你们一次。哪儿去？给你们拿钥匙和地图去啊！你陪他们在这儿等着。千万别乱跑！哦，哦，真没想到，老板今天这么好说话。是啊，这次真不知道该怎么谢你了。谁要你谢啊？等这事过去了，嗯、你得请我吃鸡腿儿。哼！后面大人，您没事吧？当然没事。山鬼瑶呢？他离开这里有段时间了。通知第五大人，请他来这儿跟我们会合。呃，我记得您之前说，不需要第五大人插手。是霞兰大人吗？还在呀！他们不可能跑远的。把这女人看好，走。哎，你怎么知道他会告密？哎，想要人们转变对霞兰的看法，太难。现在怎么办？干啥呀？出去！啊啊！像不像你？不过我比你漂亮。我救你了，丑妹，丑妹，抓住他！拦住他，别让他跑了！追！小雅，小雅
就是个平头百姓而已。况且他还是个孩子，霞兰不会把他怎么样吧？走，咱们从窗户。怎么了？你干嘛？崇妹，崇妹，你放开我！你这样追过去太危险了，知道吗？可现在危险的是萧雅，你知道吗？你知道这叫什么吗？这叫霞兰印，这东西我有，你有，但萧雅没有。就凭这个，我就不能让他替咱们出头。这么不禁打，你们没事吧？没想到，昆吾的霞兰术竟强到这种程度了。情况怎么样？他们还在整理。桌布是小雅。嗯喊这么大声，真是辜负了人家的调虎离山之计。怎么，那丫头叫小雅吗？我不想跟你浪费时间，走吧。他不能跟你走了。我也不想跟你浪费时间，滚！又是你们！大家伙听好了，给我除掉这三个叛境下来。算是有点意思。呼吸奄奄，元气勃勃。瑶叔，看来你的伤还没好利索哟。怎么，你的伤还没痊愈？九宫岭一战没能跟你交手，我一直觉得很遗憾呢。今天趁这个机会，要不要陪我好好玩玩？陪你玩捉迷藏吗？哼，你就在这袍子里，我看到。那下面是不是该我找你了？第五大人，怎么，他是个傀儡师？还是个很厉害的傀儡师呀、啊！姚叔，听说你的责对鬼成珠可以像操控傀儡一样，把对手玩弄于股掌之间，只是不知道。你能不能操控我的傀儡呢？来吧，看咱们俩谁先炸到他。我的人不许插手。对了，你们两个可以帮杨叔呀。好快！现在知道跑了，给我追！不用追，你们跟我走
。真不要，你没事吧？你知道展池在哪儿吗？你骗人！对。那你知道你是谁吗？他什么都不记得了。展池的线索在他身上，带走吧。这是。傅灵锁，走吧，小雅，我们已经安顿好他。走吧。他在哪儿？小雅在哪儿？是霞兰干的。等这事过去了，你得请我吃鸡腿儿。这回轮到我救你了。去找米，那不就是去送死吗？不怕死，不怕死有个鸟用？你找得着他们吗？你若想报仇，必须先完成两件事：第一，找到展池，求他帮忙。嗯，没他，说啥都是白搭。第二，从现在开始，你得学本事。在找到展池之前，你起码要达到能自保的程度。跟谁学？我，我颜如英可以教你。撇冰碴子还用教？敖敏，你身为霞兰，居然妄杀百姓，其罪不小哟。敖敏知罪。寻找丑妹是裴佐统领吩咐下来的头等大事，你为了贪功，竟敢瞒报冒进，这罪过就更大了。请您再给我个机会，我一定把丑妹抓回来，将功折罪。怎么抓？你打得过《上鬼谣》吗？伸手。叶武大人，我饶命。伸手。伸手。啊！啊真恶心呢！侯敏大人，您干嘛要这么做？你知道第五最恐怖之处是哪里吗？傀儡树是他的心境，要是被拽入他的心境，我宁愿马上去死。那您自断左手是？他要把霞兰拽入心境。需要通过霞兰印
。我的鱼。一会儿再吃，先过来上课。云兄，你忍一下，咱们这就帮你治伤。嗯，来，把他的伤治好。真能使用木属性元气，岂止！他还学会了我的独门绝技呢。哎，长辈，露一手。嘿，厉害吧？这家伙的潜力，我觉得远未开发出来呢。都已经救活了，你怎么又把他给烤了？嗯，哎，入无度，果无负。云兄，对不住了。你的牺牲，我们不会忘记的。丑妹，过来。以气御水，凝水成冰。你试试。这什么东西啊？火水，莫非？以我如此丰富的学识阅历，从没见过这样的人。你说实话，到底在哪儿找到他的？不是早就说了吗？烟波赋简的，怪不得霞兰要抓他。咱捡到宝贝了。丑<笑>妹呀、啊，你试试看，能不能将火属性元气加持到这块冰上去？怎么可能？水火相克。怎么合二为一啊？哎呀，光是水火肯定不行啊！<笑>但他要真是五行兼具于一身，那就牛大了。别忘了，五行相克，也相生。哇！<笑>什么声音？过去看看。怪声就是从这儿传出来的。你觉得里面会有什么？灵。又有人被附体了？不对，好像就是一只灵。不过这感觉又跟一般的灵不大一样呢。进去看看。嗯、简单。粗暴。这个是霸凌，比众人要厉害好几倍呢！你非得这个时候给他上课吗？我来了，丢、啊啊啊啊！你碰我一下会死啊！
这瓶罐。他们的动静，他们认定是咱们带走了丑妹，以后的麻烦少不了。山贵瑶，接下来你有什么打算？找人，找同伴，还有丑妹和她身边那个蒙面人，<笑>还有找你要签名的那个。咱们分头行动，我去找其他同伴，你们要想办法找到丑妹，并确保她的安全。我才不要保护她。他身上一定有展翅的线索，你不想干也得干，就当是为了展翅吧。好吧。以霞兰之名，找到展翅，找到同伴，披荆斩未来。桃园镇，咱们来这儿干什么？这有一家饺子馆，远近闻名。啊？会吃顿饺子？你带我俩跑这么远的道？咱们要找的那个展翅。就是在这儿长大的，这是展翅家。回答正确，欢迎回顾。接过，大爷。红头发，红头发。给你加一半的温暖。欢迎回顾。哎，拿好啊。难道是？嗯、找展翅。老板，您知道他的下落吗？我不是这儿的老板，我是旁边开卤煮店的，现在帮忙料理饺子馆的生意。你不是老板，那这儿的老板？小辣椒是展翅的养母，嗯、啊呃，好像是一年前吧，也不知为了什么事儿，带着小莫姨啊，就是展翅的姐姐。也不知道跑什么地方去了，这一晃都……哎，你们跟展翅，我们是他的同伴。霞兰，之前这里来过一个霞兰，挺帅气的一个小伙子。嗯，那头发蓝汪汪的，这东西就是他留下的。说是，如果有人自称是展翅的同伴来找他，就得先完成一个任务。什么任务？六个时辰内从桃园山采回十三株三生草。没别的了。任务完成，盒子归你。<笑>老爷子，这匣子你先帮我保管好，咱六个时辰后见。怎么样，有线索吗？到别的地方看看吧，得尽快找到他。第五大人，为什么只抓碧婷？都抓了，你去给山鬼瑶报信吗？蠢！行了，下面的事我来办。嗯嗯、二爷，这就收了，咱不等他们了。等啥？反正他们也完不成任务。呃，为什么？三生草每半个时辰长一株，可一株却只能活六个时辰啊！所以说呢，集齐十三株三生草根本就是不可能完成的任务啊！
。那您还让他们去采三生草？这是当年展翅跟小辣椒打过的赌。没错，要集齐十三株三生草，根本就是不可能的事。因为等你采到第十三株的时候，第一株就会消失。他们要真是展翅的同伴呢，不会不知道这件事。其实呢，他们当时只要说出四个字，绝无可能，当时就可以把瞎子带走。我们回来了，好、啊啊哦，任务完成了。你可没说那山里还有只大壁虎啊？没说过，呃，有吗？两个，四个。太不容易了，哎，六个。要不是丑妹最擅长跟这种动物打交道，八个。这三生草能不能弄回来还真两说呢。十个，十二个，十。啊，怎么了？接着往出拿呀。说好的十三株，别说差一株，差一个叶子都不行哦。怎么回事啊？不好意思喽，这匣子恐怕不能。十三。醒了哟，是你，请教几个问题。我什么都不知道。不，你知道的不少嘛。你要干什么？一个。吧，嗯，咱们先从最温柔的方式啊开始了。羊和千军，你们还有多少同胞？他们在什么地方？还有，那个虫妹怎么会变成现在这个样子？啊？你就这么点本事吗？哼，岂止！哎，你们说，这会是什么人留下的？那老爷子不说是展翅的同伴吗？而且是个帅小伙，头发蓝茫茫，而且是个帅小伙。你们跟我来。难道是他？这可是霞蓝的东西，怎么可能让你轻易就咬开呢？不一定。别看这丫头的元气时有时无的，有时甚至都打不过傀儡。但他却能把灵从小雅的体内咬出来，你还记得吗？嗯，还有上回，他也把灵从你的体内咬出来了呢。他这牙口绝对有古怪，没准真有可能。哎哎，别愣着了，赶快找啊！哎，你刚才看仔细了，没别的东西飞出去？嗯。眼都没敢眨，那怪了。
狭蓝的东西，按说得用狭蓝的方法。讨厌！你烧它干嘛？疯了！得，啥都没了。你现在怎么办？睡觉。你，晚安吧。你怎么还不说呀？我是瞎了，我知道，我知道，你还是说点我不知道的吧。你见过出卖同伴的瞎了吗？嗯，匣子打开了。好，你。第五大人，我让你放在桃园镇的右耳被打开了。不管是谁，你去把人带回来。可，所有人都跟着昆吾去搜寻丑妹了。那你就自己去好了，只不过断了只手，连胆子也打折扣了吗？第五大人，对方要是展池的那些同党，恐怕不好对付。怎么？你不是经常自诩胆识超人，且对裴泽统领忠心不二吗？你不是一直想把那个丑妹抓回九宫岭，向统领邀功吗？难道你之前的豪言壮语、表忠心，都是忽悠裴泽统领的吗？你不会不知道裴泽统领最讨厌哪种人吧？哼，走了。这么大清早就开始吵吵吧？我、啊，这都练到太阳落山了。你们俩可真是精力旺盛。要不是我要打，这丫头早上一睁眼就不消停。对，来，我脸上打，走，直给。呀、啊！我、啊，哎呀，哎、啊，进步神速啊你！必须的。还有跟富儿打架。不如分析分析展池的线索呢？线索，不用找了。你知道那匣子是谁的了？那老爷子不是说了吗？仨关键词儿：同伴、蓝毛、帅哥。你好好想想，这人咱见过呀。难道是他？原来那匣子是你们打开的。这一路上害我担惊受怕的，还真以为把哪个厉害家伙给调出来了。侯敏，徒弟，你看他那脑袋，蓝毛。原来那匣子是你这个丑八怪的。我看你们这次还能往哪儿逃？海东青，走，走、啊，别了。为了你的不懂事，为了你的四处乱跑不肯投降，这两天有多少人受你牵累了？不想搞这么大动静，我本想维持霞兰的好名声，逼我不得不杀人。是你害得我丢了一只手，是你杀人，小雅是你杀死的。谁？把他处理掉。啊？你是说那个小丫头？她叫小雅。忒不禁的。你是坏人，你要偿命。偿命吗？想叫我偿命吗？想给我丫头报仇吗？也不掂量掂量自己有没有那个实力。这不是我的元气，难道是他的？小雅是你杀死的，我也
要为他报仇。不是其他任何，他难道已经悟出了？五行合一。想要守护的心，不，没有人守护奶奶，没有人守护霞雅。那你自己为什么不去守护他们？师傅，世间悠悠，阴阳交错。曾经的你，能够无拘无束，那是因为有人在替你负重前行，是他们。将这世上的黑暗与污浊挡在了你看不见的地方。你的男人，还有小雅，他们的心中都存着一份守护之心，守护你。这回，你是守护他们心底的信念，而守护，有时是要伴随着牺牲的。他应该明白了，我们走吧。去哪儿？当然是继续去找展翅。我是谁？啊！我要知道我到底是谁。你不是？我要找到展翅，也许我的身世和他有关。他怎么突然会说这么多话了？小妹，我其实一直想问你一个问题。说，为什么你从不喜欢跟人接触呢？因为我不喜欢。哎，这这理由也太敷衍了吧！切，女人心里懂个球啊！她不是不喜欢被别人触碰，而是不相信别人，包括我们，对不对啊，丑妹？你奶奶可不可以碰你？嗯，小雅呢？嗯，哎，怎么就不相信我呢？切，要是他天天拿个链子拴着你，你能信他？哎，丑、啊、妹，啊，到。
。终于，第五代，告诉陪走丛林，人被我抓到了。是，在这里乖乖的，我会再来看你哟。怎么样？没有发现，估计已经走远了。能够悄无声息的解开复林锁，除了下来，没人能做到。而且来者还是个高手。我管他是谁，咱们必须把丑妹给救回来。救？去哪儿救？我们连他们在哪儿都不知道。救？九宫岭？那可不一定。光是九宫岭外面的临时驻地，霞兰就有好几个。驻地？怎么了？我倒是知道一个地方。第五大人，裴佐统领怎么说？统领说要过来看看他。什么时候？现在。你是？空无。赶快准备一下，迎接裴佐统领。是。开始吧。就是他，记得我吗？别怕我。他怎么会变成这样？我们找到他时，他已经是这个样子了。看好他，过几天我会派人把他接走。是。碧婷，就抓住他一个吗？您放心，我们会尽快将潘静霞兰全部找到。那就辛苦你了。带下去休息，派人看住他们两个。任何人不许靠近哟。是。就是这儿。这里是最近的霞兰驻地了。如果丑妹真是被他们带走了，应该就在这儿。不过这地方也忒荒了点吧？这只是外边。等进了结界，你就会发现。哦，我明白了。结界内别有洞天，你进去就知道。原来他们就藏在这儿，居然找到这里了。第五大人。
两个去替换丑妹和碧婷。你们两个，把丑妹和碧婷带过来。是。告诉昆吾，不管对方是谁，不管他们有多少人，一体拿下。是。丑妹就是被他抓走的。有办法了。二位，嗯，看我漂亮吗？啊啊啊、他哪来的？知不道。帽子哥，哎，什么世道，连霞兰都堕落。怎么还有他？你们来这儿干什么？昆吾大人，第五大人叫我俩接他们离开，带他们离开。为什么？刚刚有外人突破了结界，第五大人准备诱敌深入，叫我俩前来通知你。嗯，知道了。第五大人出事了。怎么样，我这招好使吧？没人追来吧？放心吧，绝对没人追。哎呦我！还说没人？人！啊！别别别！别打了，是我，是我！严如英，哎，给我签个名儿呗，进八卦下面就行。原来是你们。你们怎么会在这儿？当然是救人了！哎呦，你们下手也忒狠了！碧婷，她这是怎么了？不知道。我们找到她时，她已经是这副模样了。你是莫名。我说，咱还是先离开这儿再说吧。怎么就你们几个？姚叔叔没来吗？第五，你把他怎么了？没怎么。我只是请他到我的心机里坐了一会儿，仅此而已哟、啊。拿下！石一涵，快闪开！放炮！你们几个，带碧婷先走，你自己当先。走。一。怎么，架还没打完你就想走？难不成你还有救兵不成？你怎么就能断定我没有救兵啊？看我给你编个戏法呀！快跑！怎么回事？靠！这多！个球啊！莫名，跟他们拼了！拼了！哎呦我的妈呀！你啥时候能自己动画动画啊？
，想学吗？怕什么？到时候我再把你拽回来不就得了跑出来了。就是展翅。<音>